जब मैं अहमदाबाद आया और यहाँ आके स्कूल गया और मैंने पहली बार नैना को देखा तो मुझे नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी मुझे लगा था कि हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं है एक तरफ मैं अमीर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैंडसअप सा लड़का दूसरी तरफ नैना एक सीधी साधी भोली भाली हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बहन जी टाइप लड़की तब मुझे लगता था कि नैना मेरी लाइक बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चला कि एक्चुअली मैं ही नैना के लायक नहीं हूं hmm, कहा था ना मत पकाओ ख्याली पुलाओ धीरे धीरे नैना अच्छी लगने लगी नैना के साथ साथ मुझे और भी चीजें पसंद आने लगी शायद मैं वो पहला दमा दू जिसने अपने ससुर जी से लड्डू नहीं बल्कि चाटे खाए राकेश साहब नैना के प्यार में वो चाटे बिना किसी लड्डू से कम नहीं थे आपके हर उस मीठे चाटे ने मुझे जिंदगी के कड़वे लेकिन सच्चा सबक सिखाया और उस सबक के लिए थैंक यू सो मच ताऊ जी ताई जी मेरा कोई निकनेम नहीं था लेकिन आप लोगों ने मुझे दिया भोलू राम उस भोलू राम के लिए थैंक यू सो मच अर्जुन भैया मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था लेकिन क्रिकेट में आपसे हार के मुझे हारने में मजा आने लगा उसके लिए थैंक यू सो मच चाची जी मैंने जिंदगी में कभी टिंडे नहीं खाए लेकिन जब नैना और प्रीति के मुंह से आपके बनाए हुए टिंडे की इतनी बुराई सुनी इतनी बुराई कि मुझे आपके बनाए हुए टिंडे पसंद आने लगे और आज आज मैं और नैना पास हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके बनाए हुए टिंडों का बहुत बड़ा हाथ है उसके लिए थैंक यू सो मच मैं और नैना उस नदी के दो किनारे थे जो शायद कभी मिल नहीं पाते अगर प्रीति नाम का पुल नहीं होता हमारा और हमारे प्यार का हमेशा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच साली साहेबा चाचा जी चाचा जी आप नैना की परछाई हो जैसे परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती ना वैसे आपने भी कभी नैना का साथ नहीं छोड़ा और मेरा भी नहीं उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ साथ आज मुझे भी मुझे भी ये फ्रूट लिप ठंडाई जैसी लगी
मैं आज आप सबसे एक वादा करता हूं कि मैं नैना के हमेशा साथ रहूंगा नैना आज मैं एक वादा तुमसे भी करता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना प्यार मैं आज तुमसे करता हूं नहीं आएगी अंगूठी नहीं आएगी मैंने देखते ही तो बोल दिया था कि ये छोटी पड़ जाएगी इतनी छोटी अंगूठी लाओ इधर ये तो नैना केस वाले फिंगर में भी नहीं घुसेगी तो मेरे बाप ने नहीं की थी जितनी तूने उस वो फ्रूटली बुटली के मंडप में करवा दी अरे भाई साहब अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या यहाँ पे तो सगाई में वो फ्रूटली पकड़ा दी थी शादी में लॉलीपॉप पकड़ा देंगे भाई गॉड मेरा तो मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसी में समा जाऊ ध्यान से हाँ सारा सामान वहां रख दो आ जाओ ध्यान से रखना रुको एक मिनट तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया चलो मिठाई खिला के जाओ <laughs> जीते रहो जाओ हो भाई इसीलिए कहते हैं कि नाता रिश्ता बिरादरी में होना चाहिए लेकिन मेरी सुनता कौन है कट गई ना नाक बड़े लोग ना ढंग से कोई चढ़ावा चढ़ाया ना कोई रसम ढंग से की बताओ अभी जी उन्होंने कहा तो है कि वो सब रस्में शाम को पूरी कर लेंगे और वैसे भी उन्होंने नैना को हीरे की अंगूठी तो दी है अरे तो कोई एहसान कर दिया है क्या हीरे की अंगूठी देके सोच रहे हैं कि खरीद लिया हमें बात कर रहे ब्रूसली ब्रूसली मेरा फेवरेट एक्टर हुआ करता था लेकिन उस दिन के बाद मुझे ब्रूसली के नाम से भी चढ़ोने लगी थी ब्रूसली सुनते ही फ्रूटली जो याद आ जाता था 
आज भी पंडित अक्सर पिटता मुझसे फ्रूटली का वो सड़ा हुआ आइडिया देने के लिए आई एम श्योर कि लैला को इतना नहीं सुनना पड़ा था अपनी मोहब्बत की दुहाई में जितना कि नैना को सुनना पड़ा अपनी सगाई में चढ़ावा न चढ़ना न खाए पिए वो बहुत ड्रामा किया उन्होंने क्या क्या नहीं सुनना पड़ा पर समीर ने जावेद मियादाद की तरह जो लास्ट बॉल पे सिक्स सर मारा ना उससे हम मैच जीत गए मामा जी अभी क्या कर रहे हैं क्यों अरे भाई हक है तेरा अरे तूने अपने ससुराल वालों के सान में जो लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है अद्भुत अद्भुत बोले तो अद्भुत <laughs> वो सगाई का फंक्शन थोड़ा था वो तो समागम था संत समागम तो ऐसे में तो ऐसे महापुरुष की आरती करनी तो बनती है भाई है नहीं है नहीं बात समझ मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने घर वालों का अपमान करके बेगानों का मान बढ़ाएगा वो बेगानी नहीं है अच्छा हाँ हाँ बेगाने तो हम है ना इस लड़के के लिए इतना कुछ किया मगर इसके मुंह से एक थैंक यू तक नहीं निकला और वहां उनकी तारीफों के कसीदे पड़ रहा था छोड़ो अरे जीजा जी ये क्यों हमारी इज्जत करेगा इसे थोड़ी ना हमने वो फ्रूटली पिलाई है <laughs> फ्रूटली रखने को मैंने कहा था नैना को झूठ ना बुलाए नजर ना लगे मेरी बच्ची को भगवान झूठ ना बुलाए कितना अच्छा बोला ना समीर ने मेरी तो आज आंख भर आई थी जी बहु गलती तुम्हारी नहीं है इस देश में नेताओं के लच्छेदार भाषणों से जनता खुश हो ही जाती है अरे सगाई करने आए थे या सिनेमा देखने गिनती के छह लोग उठ के चले आए ना कोई रिश्तेदार ना कोई मेहमान और वो जाते जाते उसका मामा सुना के भी चला गया शाम के फंक्शन में पांच छह लोग ही आ गए ना हेनी 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 अगर वो लोग इस तरीके से हमारे मुंह पे तमाचा मार के गए हैं तो फिर शाम को हमारी तरफ से भी गिन के छह ही लोग जाएंगे मैं बीना नैना राकेश और तुम दोनों बस और हम ताऊजी फिर मैं अर्जुन भैया और पूजा दीदी क्या तूने फ्रूटली रखने को कहा था वाह समीरा तेरे साथ रहकर उसमें रही सी तो नहीं आई है लेकिन उसके साथ रहकर तू मिडिल क्लास जरूर बन रहा है गलती हो गई मुझसे फांसी पे चढ़ा दो क्या बोल रहा है देखो तो इसके समीर अभी तो शाम के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ वहां हमारे मेहमानों के सामने हमारा ही जुलूस निकालेगा तो ऐसा है ना जीजा जी कि जुलूस किसका निकलेगा ये तो शाम को ही पता चलेगा अब भाई साहब मैंने और पीते का बचपन से पल पल का साथ रहा है ये दोनों एक दूसरे की बहने ही नहीं बल्कि सहेलियां भी हैं एक दूसरे की पछाई है दोनों ये अगर प्रीति या सेना के साथ नहीं होगी तो है ना कितना अकेला महसूस करेगी अपने आप को और और अर्जुन है ना क्या एक लौता भाई है देखो आनंद तुम जो बात कर रहे हो भाई साहब भाई साहब अगर आप कहे तो मैं नहीं जाऊंगी लेकिन प्रीति को जाने दीजिए ठीक है लेकिन सिर्फ प्रीति अर्जुन और पूजा घर पे रहेंगे प्रलय बाबू के साथ में जीता हूं जी लेकिन सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो वहां कोई भी किसी भी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगाएगा समझ में आई बात कोई भी किसी भी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगाएगा चलो तैयारी कर लो सब लोग बेला जी 
फिर एक काम करना खाने को कुछ बना लेना वहां तो कुछ खा नहीं पाएंगे तो अब भूखे थोड़ी रहेंगे कोई सब लोग जी बहुत 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 खुश ने तो जान ही निकाल दी थी कब नहीं निकालते हैं तो रुक मैं ना तुझे वो सैंडल दिखाती हूँ समीर ने मुझे गिफ्ट किए थे यही पहनूंगी आज शाम को आओ क्या हुआ क्या पैर में क्या हुआ हो जाइए ना मम्मी से कुछ लेके आती हूँ नहीं नहीं काम का सब परेशान हो जाएंगे ठीक हो जाऊंगी नहीं हुई तो मुझे तो टेंशन हो रही है ना और वो हील्स और सैंडल्स कैसे पहनेगी जरूर पहनूंगी रुक कैसी है जा आराम से समीर ने मुझे गिफ्ट किए थे आज के लिए ये ही पहनूंगी बहुत खुश होगा ना वो ओहो समीर की खुशी आइए 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 पधारिए नमस्ते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण योर फ्रेंड यस यस आओ मिस्टर कपूर जय श्री कृष्ण आइए आइए कपूर कैसे हैं आप भाई गॉड अरे जरा समीर को तो देखो भाई गॉड ये लड़का तो मेरी समझ से ही बाहर है सुबह उस तुच्छी सी सगाई में इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर गया था और अब देखो इतने बड़े फंक्शन में कुर्ता पैजामा पहनकर आ गया यही तो खामी है हमारे समीर सही और गलत की पहचान का है इसे भाई लगता है तेरे बारे में बात कर रहे हैं इसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक ही कहा है पक्का मेरी कुर्ती के बारे में बात कर रहे होंगे तो बोले तो एकदम ही फीका लग रहा है हमारा बेटा सुबह एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में कमल खिला हो और अब ऐसा लग रहा है जैसे कमल पे कीचड़ गिर गई हो पंडित ये कुर्ता पजामा ठीक तो लग रहा है ना भाई अजीब तो लग रहा है अरे लेकिन तू हीरो है और आशिक भी और हीरो और आशिक अगर अंदर भी बनियान भी पहनता है ना तो भी सुर्खियों में रहता है अगर हीरो है सुर्खियों में रहता है सुर्खी का क्या जाता है आइए 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 भाई मुन्ना पंडित कृष्णा जय श्री कृष्णा ये जी खास मेहमान आ गए आपके खासम खास जय श्री कृष्णा 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 आइए 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 जय श्री कृष्णा खुश रहा गिनना हो तो गिन लीजिए साथ ही लोग आए हम जैसा आपका हुक्म था आप वो बेटा यहाँ इन सबको अंदर लेकर जाइए और एक अच्छी जगह बिठा दीजिए और इनकी खातिरदारी कीजिए आई एम सो सॉरी हम आपके साथ अंदर नहीं आ सकते हमें बाकी गेस्ट का स्वागत करना है वरना बाई गॉड 
मैं खुद आप लोगों को अंदर तक लेके जाती हूँ लेकिन हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं ना कोई बात नहीं बहन जी हम अपने आप चले जाएंगे हो भाई ये ध्यान से चेहरे सब पहचान ले भाई ये सब लड़की वाले है और खास करके ये भाई सब इनका ध्यान रखना ये जो सफारी में है ना ये कौन है लड़की के पापा मतलब वीआईपी एकदम वही वाला ट्रीटमेंट देना हाँ बेटा नहीं तो समझ ले तू फिर अभी सुनता क्या अभी फोटो निकालने के बाद जाएगा भाई जा लेके सबको आइए आइए जाओ जाओ अरे आओ 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 नरेंद्र भाई आओ आओ आई आई अरे ये गलत बात है जय श्री कृष्ण आओ भाभी नमस्ते बहन तू ठीक तो है ना भगवान झूठ ना बुलाए सजावट तो बहुत ही अच्छी की है इन्होंने सजावट की है क्या बेचती का बड़ा वाला इंतजाम किया है उस रात पापा ताऊजी और ताईजी बड़े कम बारूद का बम ज्यादा लग रहे थे ऐसे बम जो न जाने कब फट जाएं? मेरी आंखें तो सिर्फ समीर को ढूंढ रही थी कि वो आए और मुझे यहाँ से दूर ले जाए उस वक्त मेरे पाँव जमीन पर रही आसमां में थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी ऊंची उड़ान हो उतनी ही गहरी चोट लगती है गिरने पर फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज